Привет, дорогие друзья! С вами Людмила и Светлана. И пока весь мир сидит на карантине, мы решили с Людмилой снять для вас новое видео. В этом ролике мы хотели бы поговорить о наших предыдущих походах. Не все из них были удачными, и поэтому мы хотели бы разобрать наши ошибки, чтобы вы их не повторяли. Первый наш поход состоялся еще в 2014 году. Тогда мы с Людмилой совершили несколько ошибок. Это касалось как планирования маршрута, так и снаряжения. И самая главная ошибка была неправильная подобранная обувь. В первый свой поход я отправилась в кроссовках наподобие этих. До этого прогуливалась в них по Москве неспешным шагом и полагала, что в походе они мне тоже сгодятся. Но от долгих переходов то по пересеченной местности, то по асфальту, то еще по каким-то болотам ноги ужасно натерлись, и я пришла к выводу, что кроссовки мне не подходят для похода. Следующим вариантом моим были вот такие ботинки. Их я купила в сплаве всего за полторы тысячи рублей. Они мне служат уже 7 лет. В них я прошла уже больше тысячи километров и по зоне, и не только по зоне, а просто по лесам. Очень надежные ботинки, пережили и мокрый поход наш с Людмилой, и сушку на костре. Нигде не расклеились, единственное, после костра они усохли. После чего я решила проэкспериментировать и взяла им на замену вот такие. Это было куплено в Декатлоне, стоили они около 1000 гривен. Это тоже недорого. Было написано, что это трекинговая обувь. У Людмилы такой же фирмы, но у них более анатомическая форма. Здесь более плоская подошва. Они более широкие, и мне на ногу они не подошли. Поэтому я свои ноги в этом последнем походе убила. Они были натерлись, стопы очень сильно уставали, и типа асфальта было просто невозможно. Поэтому эти я оставляю для каких-нибудь недолгих прогулок, а все следующие походы только вот в этих старых добрых своих товарищах. Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Как уже говорила Светлана, мы решили снять видео об ошибках и удачах и неудачах в наших походах, а также о тех гаджетах и приборах, которые действительно нам пригодились, а которые оказались абсолютно бесполезными. После неудачной попытки использования пауэрбанка на солнечной батарее я приобрела себе вот такой аккумулятор на литийно-ионной батарее объемом 2800 мА. Для подзарядки Samsung S9 его хватает на 3-4 раза. Если смартфон попроще, то заряда этого аккумулятора может хватить до конца похода и даже еще остаться. В нем есть два входа для подзарядки двух гаджетов. Также имеется фонарик встроенный, которым я никогда не пользовалась. Но и как у всех хороших приборов, у этого аккумулятора есть один существенный недостаток. Он тяжелый, весит 446 граммов, что для похода, я считаю, это много. Потому что из таких вот гаджетов, приборов складывается основной вес рюкзака. И в итоге он, рюкзак получается тяжелым. Ну вот с таким копеечным фонарем мы ходили со Светланой в наш первый поход. Он действительно стоил копейки. Это какая-то китайская фирма. И сейчас я вам продемонстрирую, как он светит. Такой у него тусклый свет. И не мудрено, почему мы со Светланой, сука, не дошли. Ну, а в последний поход мы брали с собой вот такой светодиоидный фонарь немецкой фирмы LED Lancer. К слову сказать, стоил он около 6000 рублей. Имеет он две функции. Это ближний свет и дальний свет. Дальний свет у него пробивает где-то на 280 метров. Время свечения 95 часов. Работает от четырех пальчиков батареек. 
Но э, при всех его достоинствах есть у него один существенный недостаток. Это его вес. Весит он где-то 360 граммов. И для похода я считаю, что это очень тяжелая вещь. Но зато этот фонарь очень надежный и не раз нас выручал. Дальность свечения, как я уже говорила, у него 280 метров. Но мы практически им не пользовались, потому что в темноте по зоне идти с дальним светом реально было страшно. Хотелось видеть только то, что перед ногами, а что творилось там вдалеке в лесу, совсем видеть не хотелось. А теперь о самом, пожалуй, главном походе – это обувь. Как показал наш со Светланой Горький опыт, обувь надо подбирать тщательно и не жалеть на нее никаких денег. Потому что с плохой обувью до Припяти вы не дойдете. Вот наподобие таких кет у меня были в первом походе. Свои я давно уже выкинула, но, похоже, они были вот на эти. Кеды те оказались очень грубые, с тонкой подошвой, и через пару-тройку э, километров я не чувствовала у них своих ног. В следующий поход я взяла с собой вот такие ботинки. Полагаю, что высокая латексная подошва спасет меня от мозолей. Может быть, оно так и было бы, если бы э, не попали мы со Светланой в ливень. Ну и, естественно, ботинки все промокли и, опять же, натерли э, ноги. Ну и так же, как с рюкзаком, в последний поход я приобрела себе профессиональную обувь. Это трекинговые ботинки для долгой ходьбы с особой подошвой и э, непромокаемой мембраной. В этих ботинках я не натерла себе ни одной мозоли. Идти было в них очень легко, несмотря на кажущуюся громоздкость. Нигде они не порвались, не затерлись и, думаю, прослужат еще очень долго. Итак, про обувь мы поговорили. И теперь у нас осталась еще одна ошибка наших первых походов. Это рюкзаки. Рюкзак... Очень немаловажная часть снаряжения, поэтому к ним нужно относиться с должным вниманием и подбирать очень тщательно. Сейчас я вам покажу, какие у меня были. Вот три моих походных рюкзака. То, что посередине я брала в самый первый поход. Давайте посмотрим, чем же он нам не подходит. Во-первых, у него очень маленький объем. Не знаю, возможно, литров 40. Честно говоря, я не знаю, сколько. Во-вторых, у него отсутствует жесткая спинка. Это дает большую нагрузку на спину. И у него очень мало поролона и маленькая подложка под лямками. Это тоже дает нагрузку на плечи. То есть, чтобы вам было максимально удобно нести груз, здесь должен быть каркас. И лямки должны быть такие упругие, толстые, чтобы не давить вам на плечи. Переходим ко второму инвентару. Этот я купила позже. Решила сэкономить, сразу скажу. Купила его на рынке. Это какой-то китайский рюкзак. С виду он неплохой. Объем тоже не очень большой. Он чуть больше, чем тот. Но все вещи у него влезают. Спальник я переворачивала снизу. Вот здесь вот крепление есть. Его можно снизу прикрепить. Чем плох этот рюкзак? Во-первых, ну, у него есть каркас. Здесь с этим все неплохо. Каркас имеется. Металлические направляющие. Здесь все мягко. В принципе, это неплохо. Для бедер тоже снизу есть застежка. Но у него очень-очень жесткие лямки. На плечи было жуткое давление. И самое ужасное, что с ним произошло, он порвался еще до начала похода. Как только я вышла из машины, стала загружать его на плечи, он треснул. И треснула у него лямка. Поэтому китайские рюкзаки я никому не посоветую. Лучше на рюкзаках не экономить. Кстати, к слову сказать, этот стоил около 1000 гривен.
У Людмилы в том походе то же самое произошло с рюкзаком, только чуть позже у него тоже отрывалась лямка весь поход. Так, ну давайте перейдем уже к нынешнему моему боевому товарищу. Это уже нормальный рюкзак. Он стоил в районе 3000 гривен. Он на 64 литра. У него есть полностью спинка. Здесь для бедер. Все мягкое, все продумано. Везде есть кармашки. Здесь тоже все мягкое, достаточно толстое. Сюда у меня влезает и спальник, и все остальное мое снаряжение. И даже остается еще чуть-чуть места. Так что вот на рюкзаках, ребята, пожалуйста, не экономьте, если вы собираетесь в любой поход, а не только в ЧИЗО. Так же, как и рассказала Светлана, не обошлось без экспериментов над рюкзаками. Хотелось хоть как-то облегчить себе жизнь, но, как показал практика, этот номер не прокатил. Вот такой вот рюкзак я брала в наш первый поход в 2014 году. Но именно полагаю, что в него все поместится. Но этот рюкзак оказался слишком маленьким. Если в него впихнуть спальник, то он займет где-то одну треть от этого рюкзака. В следующем походе я хотела облегчить себе жизнь по максимуму. И взяла вот такой вот тряпичный рюкзак без всяких спинок, спиц и ортопедических лямок. Что, конечно же, стало роковой ошибкой, потому что были натертые все плечи и была как результат уставшая спина. К тому же у этого рюкзака оказались хлипкие лямки, и, естественно, они порвались в первый же день. Ну, а в последний свой поход, наученный предыдущим опытом, я уже приобрела себе, можно сказать, профессиональный рюкзак в магазине «Сплав» со всеми причиндалами, ортопедической спинкой, лямками, ортопедической поддерживающей лямкой для бедер. Этот рюкзак достаточно вместительный, в принципе, в нем я вообще ни чуточки не устала, очень им довольна и буду пользоваться им дальше. Ну вот, ребят, это были наши две самые большие ошибки в наших первых походах, что касалось снаряжения. Еще один момент – это разогрев пищи. Сейчас я вам покажу, какие системы мы использовали в начале и какими системами мы пользуемся теперь. В первых наших походах для разогревания пищи мы использовали сухое горючее. Оно выглядит как таблетки. В комплектах идет еще металлическая подставка под кружку. Для того, чтобы закипятить себе кружечку воды или разогреть банку тушенки, она прекрасно подойдет. Но для полноценного приготовления пищи вам уже понадобится что-то другое. Поэтому в первых наших походах мы могли себе заварить только супчик из пакетиков. Ну и брали с собой колбаску, снеки. Едой полноценной это назвать трудно. Поэтому если вы хотите питаться в походах хорошо и качественно, выбирайте себе газовую горелку. У нас вот такая система, она очень экономично расходует газ, вот этого баллончика вам хватит на несколько походов э, недельных, а то и больше. В комплекте идет такая мисочка и емкость для воды, газ продается отдельно. Сюда влезает э, литр воды, вода закипятится у вас очень быстро для приготовления гречки, какого-то супа, макарон, все это прекрасно подходит, у вас будет прекрасный обед. Также хочу вам показать, что еще мы с собой берем в походы. Это уже из последних походов одноразовая пенная губка. Очень удобно, чтобы освежиться. Намылился, вытерся полотенцем, который идет в комплекте. Все, ты освежился, от тебя не пахнет, все нормально. Тоже очень удобная вещь, легкая, места занимает мало. Это вот такое питание. Бо, оно тоже легкое, его заводят водой, это сублиматы. Высушенная, ну это чья пудинг, а их есть очень большое количество разных продуктов. Вы можете выбрать на свой вкус. Удобно для дальних походов. Вам нужно добыть только воду. Висит немного. Место занимает тоже немного. 
Обязательно берем с собой спички на всякий случай, чтобы разжечь костер, если нам нужно согреться или просушиться. Веревка, она тоже всегда в хозяйстве пригодится, случаи могут быть разные, веревка никогда не помешает. Но это мисочка, это приборы. Обязательно берем с собой фонарь, потому что передвигаемся в основном ночью. Фонарь должен быть хороший. Я использую вот такой. Хватило на три похода, честно вам признаюсь, он на аккумуляторах. Отличный фонарь, несколько режимов. А также мы берем с собой пластиковые пакеты. Во-первых, туда можно убрать свой мусор, потому что мусор мы за собой не оставляем. Из Чернобыльской зоны все, что ты принес, то же самое ты уносишь. Выкидываем потом в урну в Киеве, либо где найдем в ближайшем месте. Также в эти пакеты можно упаковать вещи, чтобы они не намокли от дождя. И также самим упаковать свои ноги, чтобы они не промокли от того же дождя. В общем, пакеты универсальные средства, мы их тоже берем обязательно с собой в каждый поход. Но сейчас я хочу сказать пару слов о тех вещах, которые не пригодились нам в походе, оказались абсолютно лишними и только занимали драгоценное место в рюкзаке. И первой такой бесполезной вещью стал монокль, который я купила для первого нашего похода со Светланой. Монокль оказался абсолютно бесполезной вещью, ни разу в жизни не пригодившейся. Да и к тому же это очень неудобная штука, потому что смотреть в него одним глазом и настраиваться это очень неудобно. И вот здесь есть какие-то циферки, которые, наверное, что-то обозначают, но даже не хочется в этом разбираться. Вторая бесполезная вещь это перцовый баллончик. За все походы ни разу он не использовался, тьфу -тьфу -тьфу. не было таких ситуаций, где бы он пригодился. Третья бесполезная вещь – это вот такая вот пузырчатая пленка, которую я брала с собой в первый поход для использования в виде подложки под спальный мешок. В принципе, идея была неплохая, но реализоваться она не смогла. Следующая бесполезная вещь – это вот такие вот бахилы от дождя, которые покупались в фикс прайсе. К счастью, они не пригодились, но я думаю, что... Вряд ли они смогут выдержать э, ту нагрузку, которая приходится на обувь э, в зоне отчуждения при преодолевании многих и многих километров. Ну и последняя вещь – это мой желтый плащ-дождевик. В принципе, это не, не столько ненужная вещь, сколько просто совет <laughs> не брать... Такие яркие а, дождевики а, в зону отчуждения. Потому что они действительно очень видны и даже в темноте. Ну, на тот момент у меня ничего не было, поэтому пришлось взять его. Он на самом деле очень крепкий, спас нас от ливней, но просто каким-то чудом мы с ним не попались. Ну вот, друзья, мы со Светланой рассказали вам о наших ошибках в первых походах, о нашем небольшом опыте. Делитесь вы в комментариях своими неудачами, своим опытом, и подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.